हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विक्यूबल तो आपका तहे दिल से स्वागत है तो यहाँ पे मैं आपके पास क्लास इलेवन की इंग्लिश का जो बुक है हॉन बिल उसका नया चैप्टर लेकर आ गया हूँ यह है चैप्टर नंबर सेवन द एडवेंचर इसे लिखा है जयंत नरलिकर ने तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है जहाँ पे हम पानीपत की लड़ाई के बारे में पढ़ेंगे और हिस्ट्री के साथ थोड़ी छेड़खानी करेंगे तो हम यहाँ पे हिस्ट्री के साथ खेलने वाले हैं और देखते हैं कि चैप्टर में क्या है तो खैर बिना टाइम इसकी जल्दी से शुरू करते हैं तो यहाँ पे ये एक बेसिकली साइंस फिक्शन की स्टोरी है तो यहाँ का स्टोरी का जो मेन करेक्टर है वो है गंगाधर पंत जो कि एक हिस्टोरियन है अब गंगाधर पंत को प्रोफेसर गायतोंडे के नाम से भी जाना जाता है तो हम इस कहानी को उस मोड से शुरू कर रहे हैं जहाँ पे गायतोंडे का एक्सीडेंट हो चुका है अब गायतोंडे सड़क से जा रहा था कुछ सोच रहा था तो तभी एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के बाद वो बेहोश तो हो जाता है लेकिन एक पैरेलल वर्ल्ड में चला जाता है पैरेलल वर्ल्ड बेसिकली वो वर्ल्ड जहाँ पे सारी चीज़ें सेम हैं जगह भी सेम है हर चीज़ सेम है लेकिन कहीं ना कहीं एक इवेंट कुछ अलग हुआ है जो कि उसको इस वर्ल्ड से अलग बनाता है तो जैसे कि सारी चीज़ें सेम हो रही हैं लेकिन हर किसी इवेंट में किसी चीज़ में थोड़ा सा फ़र्क है तो एक नया वर्ल्ड बन के आ गया तो वो उस पैरेलल वर्ल्ड में गाय तोंडे चला जाता है तो फिलहाल वो उस पैरेलल वर्ल्ड में है और यहाँ पे यहाँ से कहानी को स्टार्ट किया गया है तो वो जीजा माता एक्सप्रेस से ट्रैवल कर रहा था उसका दिमाग भी मतलब घूमा हुआ था वो ये जानना चाहता था कि वो यहाँ पर कैसे आ गया तो उसका प्लान था कि वो बॉम्बे जाएगा वहाँ की बिग लाइब्रेरी है जो वहाँ पे जाके हिस्ट्री बुक्स में देखेगा और ये जानने की कोशिश करेगा कि वो यहाँ पे कैसे पहुँचा उसने ये भी सोचा था कि वो वापस पुणे जाएगा राजेंद्र देश पांडे से मिलेगा और उसे उम्मीद है कि राजेंद्र देश पांडे उसकी मदद करेगा ये जानने में कि उसके साथ एक्चुअली हुआ क्या था अब सरहद स्टेशन पर एक एंग्लो इंडियन खड़ा होता है यूनिफॉर्म पहन करके जो कि ट्रेन में आता है उनके परमिट्स वगैरह चेक करता है यहाँ पर इंडिकेशन था ब्रिटिश राज के बॉर्डर का यानी यहाँ से ब्रिटिश राज का एरिया शुरू होता है वहाँ पे ट्रेन के डब्बों पे भी इनको ने अपना पेंट किया हुआ था जो कि ब्रिटिश टेरिटरी की याद दिलाता है अब जो बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस है उसके सामने बिल्डिंग है जिसने अपनी आइडेंटिटी बता रखी है ईस्ट इंडिया हाउस के नाम से यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हेडकोर्टर्स हैं वहाँ पर जो गाई तोंडे है अब उसकी ज़िंदगी में काफ़ी झटके आने वाले हैं लेकिन उसने ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट अभी तक नहीं किया था अब और अगर हम नॉर्मल वर्ल्ड की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 के कुछ इवेंट्स के बाद ख़त्म हो गई थी लेकिन जिस वर्ल्ड में गायतोंडे अभी पहुंचा है वहाँ पे तो ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी राज कर रही थी और अच्छे से चल रही थी तो इसका मतलब एटीन के आसपास हिस्ट्री में कोई इवेंट चेंज हुआ है जिससे कि ये इस पैरल वर्ल्ड में पहुँचे हैं तब ये जानना चाहता था कि क्या हुआ क्यों हुआ अब वो एक हॉर्न बाय रोड है वहाँ से ट्रैवल कर रहा था साइड में उसे काफ़ी शॉप्स और ऑफिस बिल्डिंग दिखती हैं जैसे इंग्लैंड में स्ट्रीट्स पे जैसे टाउन्स में जो बिल्डिंग हैं उस टाइप की काफ़ी बिल्डिंग्स वहाँ पे थी वो राइट मुड़ता है वहाँ से फॉर्ब्स बिल्डिंग में चला जाता है तो वहाँ पर बिल्डिंग में एक इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट थी वो उसे बताता है कहता है उससे कि वो मिस्टर विनय गायतोंडे से मिलना चाहता है तो वो टेलीफोन लिस्ट चेक करती है स्टाफ लिस्ट एम्प्लॉयज़ की डायरेक्टरी हर अपने फॉर्म की हर ब्रांच की डायरेक्टरी चेक करती है और उससे पोलाइटली रिप्लाई देती है कि इस नाम का उसे कोई इंसान नहीं मिला ना कि इस ब्रांच में ना किसी और ब्रांच में तो उसे ऐसा कोई नहीं मिला है अब वो उस लड़की को पोलाइटली थैंक यू बोलता है और वापस बाहर आ जाता है अब वो रेस्टोरेंट में बैठ के थोड़ा लंच करता है और अपनी लाइब्रेरी में चला जाता है इस रिडल का आंसर ढूंढने के लिए अब टाउन हॉल में वहाँ पे लाइब्रेरी है वहाँ पे वो एक हिस्ट्री बुक्स की लिस्ट मांगता है तो वो हिस्ट्री का जो फिफ्थ वॉल्यूम पढ़ रहा होता है मतलब जो बुक है वो पांच अलग अलग वॉल्यूम्स में डिवाइडेड है तो उसका फिफ्थ वॉल्यूम पढ़ रहा होता है तो गंगाधर पंत फाइनली उस मोमेंट पर आता है जहाँ पर हिस्ट्री ने एक अलग टर्न लिया था और इस पैरल वर्ल्ड को जन्म दिया था यहाँ पर बात की गई है बैटल ऑफ पानीपत की उसमें ये अब अगर आप रियल वर्ल्ड की बात करो तो ये सभी जानते हैं कि मराठाज पानीपत की लड़ाई हार गए थे लेकिन इस बुक में ये कहा गया है कि मराठाज पानीपत की लड़ाई जीत गए थे जो अब्दाली है उसको डिफीट कर दिया गया था 
वो काबुल वापस चला गया था मराठा आर्मी ने उसे हरा दिया था ये मराठास के लिए एक काफ़ी बड़ी विक्ट्री थी इसने उनकी सुपर मेसी को भी इस्टेब्लिश किया था नॉर्दन इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने अपने एक्सपैंड करने के जो प्रोग्राम्स हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया था तो कंपनीज की इन्फ्लुएंस बस छोटे एरियाज में रह गई थी जैसे बॉम्बे कैलकाटा मद्रास वगैरह जो विश्वास राव है यानी कहानी का मेन करेक्टर जो था उनका मेन राजा वो और उसका भाई माधव राव उन्होंने अपनी पॉलिटिकल शार्पनेस को कंबाइन किया था अपनी ब्रेवरी को कंबाइन किया था और पूरे इंडिया में अपनी इन्फ्लुंस को एक्सपैंड किया था उन्होंने काफ़ी ये काफ़ी वो समझदार तरीके से उन्होंने पूरे इंडिया में अपना राज चलाना शुरू कर दिया था वो साइंस और टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस को अच्छे तरीके से जानते थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्सपर्ट्स और एड उनको ऑफर करे थे अब जो ट्वेंटी सेंचुरी की बात है वहाँ पे और नए चेंजेस आते हैं वेस्ट से इंस्पायर होके इंडिया भी एक डेमोक्रेसी की तरफ चला गया था जो पेशवाज हैं उनको धीरे धीरे रिप्लेस कर दिया था डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडीज़ ने जो बेसिकली जिनको वोट देके जिताया जाता है उनको रिप्लेस कर दिया था पेशवाज के द्वारा ठीक है जो दिल्ली का शहनशाह है वो भी ज़्यादा टाइम अपनी इन्फ्लुंस नहीं दिखा पाया नहीं रात चला पाया जो सेंट्रल पार्लियामेंट ने काफ़ी रिकमेंडेशंस करी थी उसको लिए उसने ओके कह दिया था जो गई तोंडे है वो आगे पढ़ता गया और इंडिया ने जो इंडिया की जो नई इमेज उसके सामने आ रही थी उसको उसने अप्रिशिएट किया वो ब्रिटिश के स्लेव नहीं थे गंगाधर पंत अपने रियल वर्ल्ड वाले इंडिया को और इस पैरल वर्ल्ड वाले इंडिया को कंपेयर करने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा था अब उसको ये लगा कि उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है उसने सारी चीज़ें अभी तक नहीं जानी है तो वो ये जानना चाहता था कि मराठास लड़ाई जीते कैसे तो बेसिकली मराठास लड़ाई ऐसे जीते थे कि अगर हम रियलिटी की बात करते हैं तो उन लोगों ने उसको गोली मार दी थी और गोली जो वहाँ का राजा है विश्वास विश्वास राव गोली उसको लग गई थी तो उसकी मौत हो गई थी लेकिन जो इस पैरल वर्ल्ड में जिसमें वो जी रहा है उसमें गोली उसके बिल्कुल पास में से निकली थी और विश्वास राव मरने से बच गया था और इस वजह से वो लड़ाई अच्छे से करते हैं और जीत जाते हैं तो ये चीज़ जानना चाहता था कि ऐसा कैसे हुआ मराठास लड़ाई कैसे जीत गए अब उसको एक अगली बुक मिली और उस बुक का नाम था भाऊ साहेबानची बाखर वो जानता था कि बाखर में सारी डिटेल्स दे रखी होती है अभी जो मैंने वर्ड यूज़ किया है भाऊ साहेब आंची मराठी वर्ड है उम्मीद करता हूँ मैंने सही प्रोनाउंसिएशन किया होगा इसका अगर आप मराठी हैं तो मुझे बताना मेरा प्रोनाउंसिएशन सही था या नहीं भाऊ साहेब आंची ठीक है थैंक यू खैर आगे बात करते हैं तो जानता था कि इसमें सारी डिटेल्स दे रखी होती है वो ट्रूथ जानना चाहता था वो ये जानना चाहता था कि उसमें ये लिखा था तीन लाइने बारे में दी गई थी कि विश्वास राव कैसे मौत के बिल्कुल पास में से होके गुजरा है अब जो प्रोफेसर जो है गाई तोंडे वहाँ से उठता है और कुछ नोट्स अपनी राइट वाली पॉकेट में रख लेता है गलती से वो बाखर को भी अपनी पॉकेट में रख देता है उसे गेस्ट हाउस मिलता है जहाँ पर वो रुकता है कुछ खाना वाना करता है और आज़ाद मैदान चला जाता है आज़ाद मैदान में एक लेक्चर चल रहा था वो वहाँ पर देखता है लेक्चर में कि जो प्रेजिडेंशल चेयर है उस पर कोई नहीं बैठा वो बिल्कुल खाली पड़ी है वो जाके उस चेयर पे बैठ जाता है तो वहाँ की जो ऑडियंस है उस पर चलाने लगती है कहती है कि भैया उठो यहाँ से हटो ये तुम्हारे बैठने के लिए नहीं है लेकिन गंगाधर पंत वहाँ से हटता नहीं है ऑडियंस से बातें करने लगता है उनको लेक्चर देने लगता है और इस बात पर ऑडियंस को बहुत ज़्यादा गुस्सा जाता है और अब ऑडियंस उस पर टोमेटोज एग्ज और बड़े जो चीज़ उनको मिलती है ना उठा के फेंकने लगते हैं उस पर ठीक है अब फाइनली ऑडियंस गंगाधर पंत को उठा के कहीं फेंक देती है और उसको खुद को नहीं पता होता वो भीड़ में कहाँ भटका हुआ है दो दिन के बाद गंगाधर पंत अपनी सारी बातें राजेंद्र देश पांडे को बताता है और अब तक वो अपने रियल वर्ल्ड में वापस आ चुका है उसको ये बिल्कुल नहीं पता था कि उसने ये जो दो दिन है वो कहाँ स्पेंड किए राजेंद्र ने उससे पूछा कि जब तुम्हारा ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ तो उसे जस्ट पहले तुम क्या कर रहे थे तो राज तो गाइतौंडे ये रिप्लाई देता है कि वो कैटास्ट्रॉफ 
कि टेस्ट ऑफ ए थ्योरी के बारे में सोच रहा था और हिस्ट्री में उसकी इम्प्लीकेशन्स क्या होंगी इन सब बारे में सोच रहा था तो उसने अपनी जेब से वो पेज निकाला जो वो लेकर आया था वो पेज बाखर में से निकाला हुआ पेज था जो बुक थी वो तो आज़ाद मैदान में खो गई थी तो राजेंद्र ने वो पेज पढ़ा जिस पे ये लिखा था कि विश्वास राव के बिल्कुल पास में से गोली निकल के गई थी और इस वजह से वहाँ पे लड़ाई उनके फेवर में हो गई थी तो अब गंगाधर पंत ने अपनी जो उसकी खुद की कॉपी थी भाव से बांची बाखर की उसके साथ उसने कंपेयर किया जहाँ पे ये लिखा था कि विश्वास राव को बुलेट से मार दिया गया था दोनों को वो कंपेयर करता है वो अपनी इसमें दो साइंटिफिक थ्योरीज को लगा देता है जो आज तक आई थी उनमें से एक थी कैटास्ट्रॉफ थ्योरी ठीक है अब जहाँ पे विश्वास राव मरा था यानी पेशवा का बेटा विश्वास राव जहाँ मरा था वो एक टर्निंग पॉइंट था हिस्ट्री में हिस्ट्री का कहना है कि जो उसका अंकल है भाऊ साहेब वो एक मीडी लेकर जो एक भाला लेकर वहाँ दौड़ रहा था और उसके बाद वो भीड़ में घुसा जो कभी वापस नहीं आया तो जो वहाँ की सेना थी वो अपने लीडर को खो चुकी थी और ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी इसलिए उनका जो कॉन्फिडेंस है जो उनका स्पिरिट था उनके अंदर वो डाउन हो जाता है लड़ने की हिम्मत उनमें रहती नहीं है वो इस तरीके से ये हार जाते हैं तो वो जो फटा हुआ पेज था वो ये दिखाता है कि इवेंट दूसरी तरीके से कैसे हुआ था अब राजेंद्र उसे इन सब चीज़ों के बारे में बताता है कि जो रियलिटी है वो ज़रूरी नहीं यूनिक हो ठीक है अब एक्सपेरिमेंट से ये पता चला है जो एटम्स और उनके पार्टिकल्स हैं उनके से एक्सपेरिमेंट किए गए थे उन्होंने क्वांटम थ्योरी के बारे में भी यहाँ पे बात की गई है यहाँ पे काफ़ी वर्ल्ड्स एग्जिस्ट करते हैं एक साथ पैरेलल वर्ल्ड्स वो बिल्कुल सेम होते हैं बस कुछ इवेंट्स का फ़र्क होता है तो जो कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन हैं यहाँ पर वो कहती है कि अलग अलग वर्ल्ड्स एग्जिस्ट करते हैं आप हर वर्ल्ड में एग्जिस्ट आप हर वर्ल्ड को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते एक बारी में एक ही वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं बट ये तो ट्रू है कि काफ़ी वर्ल्ड्स एग्जिस्ट करते हैं एक साथ जो पैरेलल वर्ल्ड्स हैं तो इस ट्रांजेशन की मदद से प्रोफेसर गाई तोंडे दो वर्ल्ड्स एक्सपीरियंस कर पाया हाँ लेकिन एक बारी में एक ही एक तो वो जिसमें वो करेंटली जी रहा है और एक वो जिसमें वो दो दिन बिता के आया था ठीक है तो वो अपना प्रजेंट में है इस समय तो गंगाधर पंत उससे पूछता है कि वो इस ट्रांजेश ट्रांजेक्शन उसके साथ क्यों हुआ क्यों वो पैरेलल वर्ल्ड में गया तो उसने कहा कि ऐसे ट्रांजेक्शन के लिए आपको कुछ इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है जो तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो उससे पहले या तो तुम कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी के बारे में सोच रहे थे उसका जो वॉर में क्या रोल होगा उस बारे में सोच रहे थे या फिर पानीपत की बैटल के बारे में सोच रहे थे तो इसी उसके जो ब्रेनज में न्यूरोन है उसने अपना काम किया और उसे पैरल वर्ल्ड में ले गए तो प्रोफेसर गाई तोंडे भी इस बात पे एडमिट करता है कि हाँ वो यही सोच रहा था कि जो बैटल है वो उसका रिज़ल्ट कुछ और होता तो क्या होता तो यही उसने एक्सेप्ट किया और यही उसके साथ हुआ पैरेलल वर्ल्ड में बैटल का रिज़ल्ट कुछ और था तो इस तरीके से वो पैरेलल वर्ल्ड में गया वहाँ पे ये सारी चीज़ वो देख आया जहाँ पर मराठाज लड़ाई जीत गए थे पर औरिजिनली मराठाज लड़ाई हार गए थे तो ये था इस चैप्टर में जो कि ठीक था मतलब क्या कहें कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग या बहुत बढ़िया चैप्टर नहीं था मेरे को तो ठीक लगा आप बताओ आपको ये चैप्टर कैसा लगा नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना तो खैर मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में वीडियो को लाइक ज़रूर करना चैनल को सब्सक्राइब करना बेलाकून के द्वारा मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में तब तक लिख टाटा बाबे एंड थैंक यू